بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم هنتكلم على الليكويد فيبر اكوليبريم بس بشكل كواليتيتيف يعني من غير ما نتكلم على ازاي نحسب هيبقى تركيزنا على الاشكال اللي بتطلع في الاكوليبريم ما بين الليكويد وفيبر فاحنا عندنا الليكويد وفيبر مع بعض في الاكوليبريم عشان نقدر نرسم ونفهم فهنبدا نتكلم على تو فيزز بس انا اسف على تو كومبوننتس لان اكتر من كده بتبقى الموضوع صعب ان هو يترسم ويحصل له فيجواليزيشن تقدر تفهمه يعني فلو احنا بنتكلم على تو كومبوننتس بس يعني الانيو بتساوي اثنين فاذا الديجريس اوف فيلم هيساوي 4 ماينس باي نمبر فيز فممكن يبقى عندي الاثنين كومبوننتس دول يعملوا اثنين فيزز ليكويد وفيبر او يعملوا فيز واحده ليكويد بس او فيبر بس فانا عندي لو هما فيز واحده هيبقى الديجريس اوف فيلم لو الباي بتساوي واحد بكريز اوف فريدم 3 فعندي 3 فاريبلز بتتغيروا فبيبقوا البريشر والتمبرتشر ومول فراكشن واحد من المول فراكشن فانا لو رسمت عايز ارسم عشان اشوف التغير فدايما عندي 3 فاريبلز بتتغير ويبقى اقدر ارسمها 3 دايمنشنز فممكن يبقى الرسمه فيها بريشر ومثلا كومبوزيشن وتمبرتشر بالشكل ده بحيث ان الكومبوزيشن دي او المول فراكشن بتاعت كومبوننت واحد من اثنين كومبوننت الاكس 1 ممكن الاكس 1 دي يبقى المول فراكشن بتاع الليكويد فيز وممكن برضو ارسم مع المول فراكشن بتاع الفيبر فيز بنسميه واي فده الفيبر وده الليكويد فمن ناحيه نظريه اقدر ارسم العلاقه ما بين الليكويد والفيبر كومبوزيشنز وتمبرتشر وبريشر في 3 ديمنشن دايجرام هنشوف كمان خطوه ازاي نعملها بس عشان برضو نبدا بالسهل ممكن نثبت واحد من الفاريبلز ونرسم على تو ديمنشنز بحيث نبقى شايفينها بشكل اسهل فلو عملنا كده لو ثبتنا التمبرتشر ورسمنا البريشر مع الكومبوزيشن اللي هم اكس او الواي طيب الكومبوزيشن بتتغير من مول فراكشن بتتغير من زيرو لواحد والبريشر بتتغير بتزيد لفوق وبتقل لتحت فانا لما لو عندي ليكويد بالنسبه للبيور كومبوننت 2 ده بيور كومبوننت 2 وده بيور كومبوننت 1 فبيور كومبوننت 2 ليكويد البريشر بتاعه عالي احنا مثبتين التمبرشر دي بتحصل عند تي اي كونستنت تمبرشر فبقلل البريشر للبيور كومبوننت 2 لحد ما بوصل للفيبر بريشر عند التمبرشر دي ففي الحاله دي بيبدا يحصل عندي فابوريزيشن بيطلع لي فيبر فبيبقى عندي تو فيزز فعندي النقطه دي عندي الباي بتساوي 2 فانا عندي هنا كام كومبوننت هو كومبوننت واحد على الخط ده عندي بيور كومبوننت فالان بتساوي واحد فالديكريز اوف فريدم في الحاله دي هتساوي 2 ماينس 2 بلس 1 يعني بتساوي 1 وانا اوريدي مثبت التمبرشر انا محدد اني تمبرشر فبالتالي ما اقدرش اغير البريشر فالبريشر بيفضل ثابت لحد ما الليكويد يتحول كله لفيبر فالجزء اللي هو فيه تو فيزز التمبرشر والبريشر بيبقوا ثابتين لحد ما يبقى عندي فيبر فيز فاقدر اقلل البريشر مره ثانيه فالتغير من الليكويد للفيبر بيحصل عند نقطه واحده اللي هي نقطه البويلنج او الكوندنسيشن نفس الكلام بالنسبة لل بيور كومبوننت 1 بيحصل نفس الكلام هنا عند نقطة كده يبقى ليكويد فوق وفيبر تحت وفي النص تغير من الليكويد لفيبر بيحصل عند نقطة واحدة لكن لو أنا عندي ميكشر في النص فالنمبر اوف كومبوننتس باتنين ولو بيحصل تغير من الليكويد فوق للفيبر تحت لو عندي تو فيزز في نفس الوقت ليكويد وفيبر يعني الباي هتساوي 2 فالديكريز اوف فريدم في الحاله دي بتبقى 2 ماينس 2 زائد 2 يعني بتساوي 2 يعني اذا حتى لو ثبتت التمبرشر لسه عندي 1 ديجري اوف فريدم ممكن البريشر تتغير فده اللي بيحصل ان انا بقلل بقلل البريشر لحد ما اوصل لنقطه معينه بيبدا شويه فيبر يطلع يبدا شويه فيبر يطلع وبرده البريشر يقل مره ثانيه لحد ما اوصل لنقطة تانية كل الليكويد يتحول لفيبر ويتحول إلى فيبر بعد كده تقدر تقلل البريشر بعد كده بيبقى عندك وان فيز تحت طيب فأنا الحكاية دي لو عملتها عند ديفرنت كومبوزيشن نفس الكلام بوصل لنقطتين 
وهنا برضو نقطتين فممكن اوصل النقط اللي فوق بعض اللي هي نقط بداية ظهور الفيبر والنقط اللي تحت بعض نقط نهاية ظهور الفيبر ويبقى عندي خطين كده هو ده اللي بنسميه فيز ديجرام الخطين دي بتمثل لي ايه؟ بيمثل لي الحته اللي فيها تو فيزز اللي هي فيها ليكويد وفيبر ليكويد وفيبر بيبقى في النص يعني والليكويد بيبقى فوق والفيبر بيبقى تحت فالنقط الخط اللي فوق ده اسمه ساتوريتد ليكويد كيرف يعني هو عنده الليكويد وعنده ليكويد بس هيبدا يطلع فيبر فعشان كده هو ساتوريتد والنقطة اللي تحت اسمه ساتوريتد فيبر ساتوريتد فيبر برضه بنسمي ساتوريتد ليكويد بنسميه بابل بوينت لان هو على وشك ان هو يطلع اول بابل من الفيبر فده برضه اسمه بابل بوينت بابل بوينت كيرف واللي تحت اسمه ديو بوينت كيرف لان انت لو ماشي بالعكس هو ده فيبر وهو اول ما يوصل للديو بوينت كيرف بيبدا ينادي ينزل اول ليكويد عند الكيرف ده فده اسمه بابل بوينت والديو بوينت وزي ما بقول لكم الجزء اللي في النص هو اللي فيه اكوليبريم ما بين الليكويد والفيبر طيب لو انا عندي ميكشر في النص عايز اجيب في النقطه دي يبقى عندي تو فيزز آه زي كده فالاثنين فيزز دول بيبقوا ات اكوليبريم مع بعض فمعناها ان هما الاثنين عند نفس البريشر وعند نفس التمبرشر ومعناها ان ده الليكويد ده يبقى ساتوريتد ليكويد عند البريشر والتمبرشر دي والفيبر ده يبقى ساتوريتد فيبر عند البريشر والتمبرشر دي فمعناها ايه؟ ان انا بعمل خط بالعرض كده هوريزونتال افقي وده اللي بيمثل لي التو فيزز الاتيكوليريم مع بعض مجموعهم هما الاثنين تبقى هي النقطه اللي في النص ليه بيعمل خط هوريزونتال؟ لان هما عند نفس البريشر ف نفس البريشر معناها خط كده افقي وده يمثل لي نقطه الفيبر لان هو ده على الساتوريتد فيبر لاين فالنقطه دي هي النقطه بتاعت الفيبر الكومبوزيشن ده اللي بينزل ده ده الكومبوزيشن بتاع الفيبر يعني واي 1 او واي 2 والكومبوزيشن ده هو الكومبوزيشن بتاع ليكويد اكس 1 او اكس 2 فانا الخط ده بسميه تاي لاين تاي لاين اللي هو الخط اللي بيوصل ما بين الاثنين فيزز ات الكوليبريم مع بعض ليكويد والفيبر والتاي لاين هنا بيبقى هوريزونتال دايما في البي تي في البي اكس واي او في التي اكس واي زي ما هنشوف بيبقى التاي لاين ده هوريزونتال تمام فالرسمه دي هي يعني كواليتيف كده بشكل نوعي شرحنا شكل الدايجرام ما قلناش ازاي نحسب الريليشن ما بين الاكس والواي دول وده اللي هنتكلم عليه بعد كده كوانتيتيف اللي بقى ازاي تجيب المعادلات اللي بتقول الواي بتساوي ايه في اكس لكن دلوقتي كواليتيفلي هم على تاي لاين بالعرض وده بيحصل آه لما يبقى عندي آه تو فيز طيب آه لو انا عملت نفس الكلام ده عند بريشر اعلى اسف عند تمبرشر اعلى عند تمبرشر اعلى يبقى الفيبر بريشر كل ما التمبرشر تزيد كل ما الفيبر بريشر تزيد يبقى الفيبر بريشر بتاع كومبوننت 2 هنا والفيبر بريشر بتاع كومبوننت 1 هنا بيطلع الرسمه برضو شبه كده تبقى عامله كده دي عند تي بي اعلى من تي اي اللي احنا كنا بدانا منها فعند تمبرشر اعلى بيحصل برضو نفس الشكل بس بيطلع اعلى شويه لان الفيبر بريشر بيعلى ولو عليت التمبرشر كمان ممكن اعلى عن الكريتيكال بوينت بتاع كومبوننت 1 ففي الحاله دي بيبقى شكله لو الخط مستمر لفوق يبقى شكله عامل كده وما يوصلش للنهايه لان انا بقيت خلاص اعلى من الكريتيكال بوينت فما فيش حاجه اسمها فيبر بريشر للكومبوننت 1 ولو عليت عن الكريتيكال بوينت بتاع بتاع الكومبوننت الثاني بيبقى التو فيز ريجن ممكن تبقى حاجه كده ده معناها ايه؟ ده معناها ان هنا في 1 فيز كل الحته دي فيها 1 فيز لكن هنا في 2 فيز وادي الاكس والواي وادي التاي لاين بالنسبه لهنا في 1 فيز حواليها ال 2 فيز بتبقى نقطه ضيقه وفي الاكس والواي تقدر تجيبهم من التاي لاين ده رسمه البي مع الكومبوزيشن ممكن انا اتخيل ان اعمل نفس الكلام اثبت البريشر واغير التمبرشر فلو عملت كده هقدر ارسم التي مع الكومبوزيشن خلينا نعملها جنبها 
دلوقتي هعمل نفس الكلام هثبت البريشر الكونستنت بريشر وارسم علاقه التي مع المول فراكشن الاكس والواي طيب فعند البريشر القليل ده لو البريشر قليل فبيبقى الرسم شكلها عامل زي كده يبقى عندي الليكويد هو اللي تحت مش البيبر والبيبر فوق الليكويد تحت لان انا الليكويد هو اللي بيجي عند التمبرشر قليله هنا الليكويد بيجي عند البريشر العالي لكن بالنسبه للتمبرشر بيجي الليكويد عند التمبرشر قليله فانا لو عندي ليكويد وسخنته هيوصل للنقطه دي اللي هي البابل بوينت وبعد كده يبدا يظهر شويه فيبر يبقى ده الكومبوزيشن بتاع الفيبر كل ما بسخن اكتر كل ما يبقى عندي ادي الكومبوزيشن بتاع الليكويد وادي الكومبوزيشن بتاع الفيبر لحد ما اوصل للنقطه اللي فوق اللي اسمها الديو بوينت وبعد كده يبقى عندي كله فيبر فالرسمه دي هي الرسمه عند تي فيرسس اكس واي الاكس هو اللي بيجي من الليكويد كيرف يعني ده اكس والواي اللي بيجي من الواي كيرف لو عند التمبريتشر لو عند بريشر اعلى الكيرف ده ممكن يبقى عامل كده لو عليت البريشر كمان ممكن اعلى عن الكريتيكال بريشر بتاع كومبوننت هنا فيبدا يعمل شكل عام زي كده اعلى كمان يبقى اعلى من الكريتيكال بريشر هنا فيبقى شكله عامل كده دول كلهم فيبر ليكويد كوليبريم دايجرام عند بريشرز مختلفه طيب احنا كده عملنا ال P مع ال X وعملنا ال T مع X و Y ممكن انا اعمل نفس ال احاول ارسم الاثنين دول مع بعض في 3 dimensions لان هما دول جايين من تثبيت ال temperature او تثبيت ال pressure فانا ممكن ارسمهم مع بعض واخل واخلي كل حاجه بتتغير ال pressure وال temperature فبتطلع لي 3 dimension diagram وممكن برضو ارسم ال P مع ال T واثبت ال composition فدول الحاجتين دول اللي هنعملها المره الجايه شكرا